റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഇതേ കണ്ടില്ലേ നൂറ് യൂസി ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിച്ച് നേടി നൂറ് യൂസ് ചെയ്യാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്ക് സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഗൈസ് ഇതേ നോക്കിയേ നൂറ് യൂസി നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ച് നേടാം ആ ഒരു രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കേണ്ട പബ്ജിയിൽ പബ്ജി അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എല്ലാ എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സിനും ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പബ്ജിയിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ തെളിഞ്ഞു കാണും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ചു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്കെൽട്ടൺ ഗെയിമിംഗ് വൈ ടിയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല കാരണം കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി എന്ന് എന്നിരുന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനിയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും യൂസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പബ്ജി മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് റോയൽ പാസ് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും ഈ ട്രിക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ഇത് എന്താണ് ഈ ട്രക്ക് ഇതൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇതേ സാധനം തന്നെ ഇതേ ഒരു ട്രിക്ക് തന്നെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബോണസ് ചാലഞ്ച് പബ്ജിയുടെ ബോണസ് ചാലഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിയർ പാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അതിനടുത്തുള്ള ഒരു കപ്പിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ കപ്പ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരിക അതിലിപ്പോൾ ക്രൂ ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കത് ആ ബോണസ് ചാലഞ്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പബ്ജിയുടെ പാൻ എല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ ബോണസ് ചാലഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ബോണസ് ചാലഞ്ച് കളിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് എങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ബോണസ് ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് അറിയണം ബോണസ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരൊരു ടൈം കൊടുക്കും ആ ടൈമിനകത്ത് കുറച്ച് മാച്ചസ് നമുക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് അവസരം ഉണ്ടാവും ആ മാച്ചസ് കളിക്കുന്നതോടു കൂടി ബോണസ് കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോയിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് താഴെയായിട്ട് റെഡീം റിവാർഡിന് മുകളിലായിട്ട് യു ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോയിൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോയിൻ ആണുള്ളത് അത് എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മാച്ച് കളിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ മാച്ച് നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വെയർ ഹൗസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് മാപ്പ് ടി ഡി എം വെയർ ഹൗസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി ഡി എം വെയർ ഹൗസിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മാച്ച് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് സ്കോഡായിട്ട് കളിക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് മേലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണും സ്കോഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് സോളോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം സ്കോഡായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം ഓക്കെ ടി ഡി എം വെയർ ഹൗസ് നമുക്ക് സോളോ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല അത് നമുക്ക് സ്കോഡായിട്ട് മാത്രമേ കളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ വേറോസ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സാധാരണ ക്ലാസിക് ഇറാങ്കലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറാങ്കൽ മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെയിം മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്കോഡായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കോഡായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ സോളോ ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാം അതെ സോളോ എന്ന് കൊടുത്ത സമയത്ത് അതേ മൂന്ന് മാച്ചസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് മുകളിലായിട്ട് യു സിയുടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾക്
കോയിൻ നമ്മുടെ ആ കാർഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പത്ത് യു സി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളിക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ യു സി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കളിക്കുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവാർഡ് റെഡിയും റിവാർഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് താഴെ ആയിട്ടുണ്ട് റെഡിയും റിവാർഡ് ഓക്കെ അതിൽ തൊടുക അപ്പം നമുക്ക് ദേ ഇതുപോലൊരു പേജാണ് ലോഡായിട്ട് വരുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് ദേ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരിക ബാറ്റിൽ കോയിൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ കോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഒരു നൂറ് യു സി പാക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും മുന്നൂറ് യു സി പാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ഒരു യു എം പി നയൻ്റെ സ്കിന്നുണ്ട് യു എം പി നയൻ അല്ല യു എം പി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പഴയ ഒരു യു എം പി നയൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരി അടുത്തത് നമുക്കൊരു വിൻ്റർ ഗാർഡിന് ഹെൽമെറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് യു സി പാക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കളിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഡ് ഓക്കെ ബോണസ് വൗച്ചർ ആ സാധനം നമുക്ക് ഇത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ആ റണ്ണോണ് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഗ്രേ കളറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എനിക്കിനി വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞു ആറ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു രണ്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ഒരു സ്നോ ബോർഡർ ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം നൂറ് യു സി പാക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരം കോയിൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ റെഡിയും എന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇതേ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ബാറ്റിൽ കോയിൻ കോസ്റ്റ് ഇത് ആയിരം കോയിൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത് നൂറ് യു സി പാക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വീടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷോപ്പ് വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ടോയ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് വീക്ക് ആവുന്ന തന്നെ ഓക്കെ ഇത് ദി ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദ ബാറ്റിൽ ഷോപ്പ് വിൽ ബി റിഫ്രഷ്ഡ് എവ്രി വീക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഐറ്റംസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് യു സി അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നൂറ് യു സി മുന്നൂറ് യു സി അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് യു സി ആ പാക്ക് അതേപടി ഉണ്ടാവും മറ്റ് യു എം പി ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽമെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റ് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് വന്നിട്ട് റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേറെ പുതിയ ഗൺ സ്കിന്നോ ബാഗ് സ്കിന്നോ അതുപോലെ ഡ്രസ്സോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ വീക്ക് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീക്ക് റിഫ്രഷ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആറെണ്ണം ആറ് ബോണസ് ചാലഞ്ച് വൗച്ചർ നമുക്ക് വീണ്ടും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ദേ ഇതിന് അടുത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ദേ വ്യൂ റിസൾട്ട് ഈ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ കളിച്ച മാച്ച് എന്താണ് അതിൽ എത്ര കിൽസ് നമ്മൾ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പോയിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ല ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മാച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതേ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മാച്ചിൽ നമ്മൾ ഒരു കാർഡ് കൊടുത്ത് കളിക്കേണ്ട മാച്ചാണ് ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിൽ രണ്ട് കാർഡ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കളിക്കേണ്ട മാച്ചാണ് അത് അതിന് മുകളിലുള്ളതാണ് മൂന്ന് കാർഡ് കൊടുത്ത് കളിക്കേണ്ട മാച്ച് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ദേ റെഡിയും റിവാർഡും ഒന്നുകൂടി പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ദേ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ദേ നോക്കിക്കോ ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് മുന്നൂറ് കോയിനാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ അപ്പം ഈ മാച്ച് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരു ഒരു കാർഡ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് കളിക്കുന്ന മാച്ചിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മുന്നൂറ് കോയിനാണ് നമുക്ക് ഒരു മാച്ച് കളിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത
കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മുന്നൂറ് കോയിൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് കോയിൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം എങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ മാത്രമേ കൊടുത്ത നൂറ് കോയിൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത മാച്ച് നോക്കാം രണ്ട് കാർഡ് കൊടുത്ത് കളിക്കുന്ന മാച്ചിൽ എത്ര പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കാർഡ് കൊടുത്ത് കളിക്കുന്ന മാച്ചിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ആയിരം കോയിൻ ആണ് ആയിരം നിങ്ങൾ നോക്കണം ആയിരം കോയിൻ ആണ് അതായത് രണ്ട് കാറ് ഇരുന്നൂറ് കോയിൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ആയിരം കോയിൻ ആണ് ആയിരം കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് യൂസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് യൂസ് ഒരു മാച്ചിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് കോയിൻ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുന്നൂറ് കോയിൻ നഷ്ടമാവാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ നമുക്ക് പതിനെട്ടാം സ്ഥാനമെങ്കിലും എത്തണം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കില്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് കോയ് മുപ്പത് കോയിൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മുൻപിലത്തെ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പതിനഞ്ച് കോയിൻ ആയിരുന്നു ഒരു കില്ല് എടുത്താൽ കിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രണ്ട് കാർഡ് വെച്ച് കളിക്കുന്ന ഈ ഒരു മാച്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത് കോയിൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഞാൻ പറയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു മാച്ച് കളിക്കാനാണ് മൂന്ന് കോയിൻ കൊടുത്ത് കളിക്കുന്ന മാച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ യൂസ് വാങ്ങിക്കാൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോയിൻസ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാർഡ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്ന ഈ മാച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോയിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ഫൈവിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ടോപ്പ് ഫൈവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് മുന്നൂറ് കോയിൻ യൂസ് നമ്മൾ മുടക്കിയിട്ട് അതിന് ഡബിൾ അറുന്നൂറ് കോയിൻ ടോപ്പ് ഫൈവിൽ എത്തിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കളിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൂട്ടെല്ലാം കരുതിയിട്ട് ഇത് നം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിൻ്റെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോണിൻ്റെ എഡ്ജ് പിടിച്ച് കളിക്കുക അതായത് തികച്ച് സർവൈവ് ചെയ്ത് കളിക്കുക സോളോ ആയിട്ട് കളിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തികച്ച് സർവൈവ് ചെയ്ത് കളിക്കുക ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്കോഡായിട്ട് കളിക്കാനാണ് സ്കോഡായിട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് ടീം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ തന്നെ ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്ത് റിവൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ അതായത് നോക്കൗട്ട് ആയാൽ തന്നെയും റിവൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടീം സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും സോളോ ആയിട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചാവാതെ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കേണ്ടി നോക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ എൻ്റെ മാച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റാങ്കിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നാം സ്ഥാനം ഞാൻ ഡിന്നർ അടിച്ചിട്ടുള്ള മാച്ചൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കിൽസ് നമ്മൾ പതിമൂന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കളി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിൻസ് ആണ് പോയിൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൈ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് നോക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് യു സി ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യു സി ക്യാഷ് പൈസ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ബോണസ് ചാലഞ്ച് മാത്രം കളിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ യു യു സി കോ യു സി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് യു സി ക്യാഷ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈവ് ലൈവ് പ്രൂഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഏൺ ചെയ്ത യു യു ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോയിനാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയും റിവാർഡി പോയി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ യൂസി വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ് ഈ കോയിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ റെഡിയും റിവാർഡിലോട്ട് പോവാം വൃത്തിക്കലാക്കണം ദ ഫസ്റ്റ് നൂറ് യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ യൂസ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ നൂറ് യൂസ് ചെയ്യാണ് നാം ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരം കോയിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് യൂസ് വാങ്ങിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റെഡീമിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകണം റെഡീമിൽ കൊടുക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ റെഡീമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്റിൽ കോയിൻസ് ആയിരം ആണ് ഞാൻ പറ
നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ച് നേടാം ആ ഒരു രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കേണ്ട പബ്ജിയിൽ പബ്ജി അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എല്ലാ എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സിനും ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പബ്ജിയിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ തെളിഞ്ഞ് കാണും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നേടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന കിട്ടുന്ന ബോണസ് ബോണസ് വൗച്ചർ ആ വൗച്ചർ നിങ്ങൾ പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഒരു മാച്ചിൽ കയറിയ ഉടനെ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഫൈറ്റുകൾ എടുക്കാതെ പരമാവധി സർവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാച്ച് പരമാവധി ടോപ്പ് ഫൈവിലോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എത്തണമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ലാഭം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഐഡിയയും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് മിഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വാച്ച് വീഡിയോസ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാച്ച് വീഡിയോസ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് പ്ലേ ആകും അതുപോലെ മൂന്ന് വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്ലേ ആകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ബോണസ് കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇതിൽ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂഫും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കെടുത്ത് നോക്കാം ദേ നമുക്ക് മെയിലിലോട്ട് ഒന്നുകൂടി മെയിലിലോട്ട് പോയി നോക്കാം മെയിലിൽ പോയി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് കുറേ നേരം ഇത് റിക്വസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പുതിയ ബഗ്ഗാണ് തോന്നുന്നു ആയിക്കോട്ടെ വീഡിയോ റിവാർഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതേ കിട്ടുന്നത് ഇതേ ബാറ്റിൽ കോയിൻ ആണ് ഒരു കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഇതിലൂടെ മൂന്ന് കോയിൻ ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് കോയിൻ വലിയ കാര്യമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ട് മൂന്ന് കോയിൻ ഏൺ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് കാലം ബോണസ് ചാലഞ്ച് കളിക്കാതെ തന്നെ ഇരുന്നൂറോളം കോയിൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വീഡിയോ മാത്രം കണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഡെയിലി വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കാണണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് വിടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന കോയിൻസ് നമുക്ക് സേവ് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് വീഡിയോസ് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇൻവെൻട്രിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബോക്സ് വരുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ബോക്സ് നമുക്ക് മൂന്ന് മാച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലാസിക് മാച്ച് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബോക്സ് ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ടോട്ടൽ ഏഴ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് കോയിൻ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഏൺ ചെയ്യാം ബോണസ് കോയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈവൻറ്റിൽ പോവുക അതുപോലെ റെക്കമെൻഡിൽ പോയി കഴിയുന്ന സമയത്ത് വീക്കിലി റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീക്കിലി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പോവുക ഓക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു അടുത്തൊരു പേജിലോട്ടാണ് ലോഡ് ആകുന്നത് ഈ പേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി ഇത് ലോഡ് ആകുന്നുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഏത് ടയറിലാണ് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ സീസണിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അത് റിഫ്രഷ് ആയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഏ സ്റ്റെയർ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് പോവുക താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ടയർ പാക്ക് നിങ്ങൾ ഏസ് എത്തി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് കാർഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വൗച്ചറാണ് കിട്ടുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും മൂന്ന് വൗച്ചർ നൂറ് യൂസ് സോറി നൂറ് കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട യാതൊരു വിധ കാര്യവും ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതും ആഴ്ചയ്ക്ക് ആഴ്ചയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കോയിൻ മൂന്ന് കാർഡ് മൂന്ന് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആറെണ്ണം റെഡീഷൻ സ്റ്റോറി പോയിട്ട് ആറെണ്ണം നിങ
അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ക്ഷമിക്കണം ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കണക്കാക്കാതെ ഇത് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലവ് യു ഓൾ ഓക്കെ അപ്പ